வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேள்விகள் ஆயிரம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட ஷோல ஒரு துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை பத்தி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஸ்ரீ ராஜீவ் காந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமியோட டைரக்டர் மிஸ்டர் வி வி மூர்த்தி அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு எந்த விஷயம் பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சார் கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது சம்பந்தப்பட்ட எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் சார் நீங்க லாஸ்ட் டைமா வந்திருந்தீங்க நிறைய வந்து சோசியலிசமா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த கட்டமா வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு உங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி பாத்தீங்கன்னா வந்து சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு தடவை இன்ட்ரோ மாதிரி உங்களை பத்தியும் உங்களோட அகாடமி பத்தியும் சொல்லுங்க சார் எங்களுக்கு புதிய நேயர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி இன்றைக்கி செகண்ட் டைமாக இந்த சேனல் மூலமாக நேயர்களோட பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ பேசிக்கலி என்னோட என்னோடய நேட்டிவ் வந்து கிருஷ்ணகிரி என்னோடய பேர் மூர்த்தி அது சின்ன வயசில் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுன்ற ஆசை ஆக முடியல ஸோ இப்போது ஒரு சென்னையில் வி ஹவ் டன் ஒன் அகாடமி ராஜீவ் காந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ இந்த அகாடமியோட நோக்கம் வந்து யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற எக்ஸாமுகளும் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நடத்துகிற குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸுக்கும் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸுக்கும் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸுக்கும் மாணவர்களுக்கு வந்து மெரிட்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கோச்சிங் கொடுத்து அவங்கள ஒரு அரசு அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் நோக்கம் அதில் என்னோடு சேர்ந்து என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸும் கடுமையாக உழைக்கிறாங்க இப்போ நடந்த ஒரு ரீசெண்டாக ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் எக்ஸாமில் கூட நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு போஸ்ட்டில் வந்து இருபத்தி நாலு பேர் குழந்தைங்களை இருபத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பாஸ் பண்ணி வச்சோம் ஸோ அதுதான் எங்களுடைய அறிமுகம் இப்போ இது ரெண்டாவது கோச்சிங்காக இந்த சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்காக உரிமையியல் நீதிபதிக்கான தேர்வுக்கான கோச்சிங் ஃப்ரீ கோச்சிங் வந்து வர இருபதாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதற்கான நேர்களோட இன்றைக்கி ஒரு கலந்துரையோடு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கிறேன் அதான் என்னோட பற்றி உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் இப்போ ஒன் மோர் டைம் நீங்கள் எங்களுக்காக சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய இந்த பணியை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் புதியோகம் சேனல் சார்பாக வாழ்த்திக்கிறோம் சார் ஏன்னா எவ்வளோ பேருக்கு நிறைய கனவு லட்சியம் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் இருக்காது அண்ட் பண வசதியும் இருக்காது பட் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்காக எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ இந்த சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் தேவை சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எல்எல்பி கோர்ஸ் அதாவது லா எல்எல்பி ஆர் பிஎல் பேச்சுலர் அண்ட் லா ஆர் எல்எல்பி கோர்சஸ் அதாவது இதில் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது ஆஃப்டர் டுவெல்த் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கிரேட் கோர்ஸ்ன்னு ஃபைவ் இயர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க அல்லது த்ரீ இயர்ஸ் பிஎல் கோர்ஸ் ஆர் எல்எல்பி கோர்ஸ் டிகிரி முடித்து எல்எல்பி ஆர் பிஎல் பண்ணி தான் இது அடிப்படையான ஒரு அடிப்படை அடிப்படையான ஒரு தகுதி அப்புறம் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ரெண்டு வகையாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பார் கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் இருக்காங்க இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட்னா அவருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் அவர் ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஜட்ஜுக்கு அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ங்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி ஓகே ஸோ அடிப்படை தகுதி வந்து ஷுட் பி அ லாயர் தட் இஸ் அ பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு அட்வொகேட் வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு போகணும் அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விரிவாக எங்களுக்கு சொல்லுங்க அவங்க கல்லூரி காலத்துலேயே அவங்க படித்த சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் கல்லூரி காலத்துலேயே அவங்க நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருப்பாங்க நேரத்தை ஒதுக்கி படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கும் பொழுது ஏன்னா அவங்க என்ன படிச்சுருக்காங்களோ அதுதான்
அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இப்போ மெயின் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு இது போன்ற பே ட்ரா ஜட்மெண்ட்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும் அதாவது என்னென்னா தமிழ் டு இங்கிலீஷ் 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 டு தமிழ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதர் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சிவில் ப்ரொசீஜர்ஸு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ஸு இதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் எப்படி சார்ஜ் பண்ணணும் இதை பற்றி மெயின் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி இப்போ அவர் கடைசியில் வைவாக இருக்கும் வைவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி மார்க்ஸ் அது அதில் ஒவ்வொரு அவருடைய மென்டல் எபிலிட்டி அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹவ் ஈ பிஹேவ்ஸ் இன் த கோர்ட்டு அண்டு பர்சனாலிட்டி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் இது எல்லாமே அடங்கி ஒரு வைவ வாய்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு வகையான எக்ஸாமை வந்து ஒரு ஜட்ஜாவோட இருக்கார் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு தேர்வாணையும் நடத்தப்படுகிறது ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி ஹவு தே அவுட் ப்ரிப்பேர் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுதுலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆசை இருக்கும் நம்ம வந்து சிவில் ஜட்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இப்போது சின்ன குழந்தைங்கள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பயுமே நல்ல மார்க் வந்து சோஷியல் சயின்ஸில் எடுப்பாங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்திங்கன்னாலும் மேக்ஸ் சில குழந்தைங்க வந்து மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சென்டம் அவு ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுத்துருவாங்க அதே சமயத்தில் டென்த் எக்ஸாம்லையும் டுவெல்த் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் சயின்ஸுக்கு வந்து குழந்தைங்க வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் மார்க் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தான் மார்க் எடுப்பாங்க இது என்ன ரீசன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப தீரி ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் உண்மையாகவே மார்க்கும் வாங்கிடுறாங்க காரணம் வந்து நம்ம நாட்டை பற்றி படிக்கிறது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பற்றி படிக்கிறது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நீதிகள் பற்றியும் சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றியும் மற்ற எல்லா கா கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி எல்லாம் இருக்கிறத பற்றி படிக்கிறதுனால அந்த குழந்தைங்க ஈஸியான மார்க்கை வந்து எடுத்துடுறாங்க ஆனால் தீரியாக எடுத்துடுறாங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அவங்களால வந்து அதை புரிஞ்சு படிக்க முடியுமாங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்துக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் மார்க் வாங்குகிற எக்ஸாம் தான் ஸோ ஆனால் என்ன பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவ் நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் ஒரு சிவில் ஜட்ஜ் ஆகணும் அல்லது நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணுன்னாலும் கூட அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துகிற இருபத்தி நாலு வகையான மத்திய அரசு தேர்வுகளுக்கு நீங்கள் வந்து படிக்கிறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் சோஷியல் சயின்ஸையும் ஜென்ரல் நாலேஜையும் நியூஸ் பேப்பர்ஸும் உணர்ந்து படித்தாங்கன்னா அது என்னென்னா சோஷியல் சயின்ஸும் சிவிக்ஸு அதில் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து உணர்ந்து படித்தாங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வரப்போகுது அதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க போகுது இந்த ஆம்பிஷன் இருக்கிறவங்க என்னோட அவங்க என்னோடய அட்வைஸ் தே ஹாவ் டு ஸ்டடி வெரி கேர்ஃபுல்லி அபவுட் history and uh, civics and along with that daily newspaper come general knowledge yeah. okay sir sir ipo pathina vandu ipo advocate a oru practice pannikittu irukkaru so avar vandu inda exams eludhanum appadina avaru enna maadhiriyana eppadi thayar aganum sir ipo ninge oru advocate vandu practice pannittu irukkaru avaru poduva vandu pathina avangalukku nalla time irukku padikkiradhukku ஏன்னா இப்போ தான் அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுற முடிஞ்சது ஒரு அட்வொகேட் வந்து படிக்கிறத அவர் பிளான் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ்க்காக அவர் பிளான் பண்ணணும் ரெண்டாவது அவர் தினசரி கோர்ட்டுக்கு போகிற விஷயந்தான் இது தினசரி அவர் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவர் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் அதே போல் அவர் படிக்கும் பொழுதும் படித்தது தான் இது பட் என்னென்னா இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸு கொஷின் மாடல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு ஏரியா ஒரு செக்மெண்டில் அவர் பண்ணிட்டுருப்பார் இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அங்கே இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் அவர் இருந்திருக்க மாட்டார் ஸோ அதை என்னென்னா படிக்கும் பொழுது பாஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்காக மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணுறக்க படிச்சிருவாங்க பட் இந்த இடத்துல ஜட்ஜி ஆகணுங்கிற போது என்னென்னா இந்த ஹோல் லா சிலபஸையும் கவர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்போது அந்த இடத்துல அவங்க என்னென்னா கொஞ்சம் உணர்ந்து படிக்கிறதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கணும் ஒதுக்கிட்டு முதல்ல ப்ரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் இன்டர்வியூக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கணும் பிரித்து அதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கணும் பட் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பெரும்பாலும் நிறைய லாயர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் நிறைய அதில் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறதுனால பெரும்பாலும் ஜட்ஜி பக்கம் பார்த்து ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னுடைய ரெஸ்பெக்டட்
கிராமப்புற இளைஞர்கள் அதே போல் ரொம்ப வறுமையில் கஷ்டப்படுற இளைஞர்கள்லாம் வந்து இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எங்களை போல் யாரும் கோச்சிங் சென்டர் நிறையா இருக்காங்க நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கோம் வி நீட் பீப்புள் யாரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மேலே வரும்னு நினைக்கிறவங்களே ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கும் இதே புட்டவர் புட் தேர் ஹேண்ட்ஸ் டு ஹஸ் நாங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து வில் மேக் ஏ பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் இல்லை நிறைய அகாடமிஸ் இருந்தாலும் இப்படி ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது நமக்கு இல்லை இதில் நாங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டை ரொம்ப மெரிட்டாக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் நாங்களும் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோங்கிறத விட மெரிட்ஃபுல் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கும் ரிசல்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு அதனால் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் இல்லாத அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் ரீசெண்டாக படித்து முடிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களாம் இந்த சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் இல்லை அவங்க அது அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க எப்படி தயாராகணும் சார் அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு அட்வொகேட் வந்து இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இதை தான் அடிப்படை இது அதில் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து அவருக்கு ஏஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அதே போல் அவருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு காரணத்துக்காக டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவருக்கு எலிஜிபிள் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து இருபத்தேழு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு அட்வொகேட்டு நல்ல படிச்சுட்டு உடனே வராது த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி முடிச்சு கேப் இருக்குது அதனால் அவர் ஈஸியாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று ஒரு வேலை இப்போ அட்வொகேட் முடித்து ப்ராக்டிஸ்க்கே போகலை அப்படின்னா அவங்களும் ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஒரு நிறைய அட்வொகேட்ஸ் முடிச்சிருப்பாங்க திடீர்னு பிஸ்னஸ் போயிடுவாங்க அல்ல வேறு ஒரு இதுக்கு போயிடுறாங்கன்னா ஸோ அவங்களும் வந்து ஃப்ரீயாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டியில் என்னென்னா ட்வெண்ட்டி டூ டூ அந்த டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் தான் எலிஜிபிள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஏஜ் வரைக்கும் எலிஜிபிள் ஸோ இது தான் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு பட் என்னென்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறவங்க இப்படி இம்மிடியட்டாக படிச்சுட்டு வராங்க ஸோ அவங்களை சக்ஸஸ் பண்ணுறக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்காங்க படிக்கலாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி ஷெடியூல் பண்ணி படிக்கலாம் அண்ட் அப்டேட்டில் இருப்பாங்க ஜி ஜென்ரல் நாலேஜ்லேருந்து எல்லாமே அப்டேட்டில் இருப்பாங்க பட் இவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பாங்க தே ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் மோர் டைம் ஆட் பண்ணணும் அவங்க சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி ஓகே சார் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ சிவில் ஜட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அதை பற்றி விரிவாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் ஓகே இப்போ சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க டாபிக் வந்து உரிமையியல் நீதிபதிக்கான தேர்வு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு வந்து அன்றாட பிரச்சனைகள் டிராஃபிக்கில் வழக்குகள் சிவில் கேஸஸ்ஸு நிலத்து சம்மந்தமான கேஸு கட்டடங்கள் சம்மந்தமான கேஸு அதுக்கப்புறம் அஃபென்ஸுங்க செக் சம்மந்தமான கேஸ் இது மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு மனுஷன் சாதாரண மனுஷன் ஒரு சிறு குழந்தைகள் பாலியல் பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா இடத்துலும் இந்த வழக்கு கேஸெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தான் படிக்கிறாங்க இதை ஆக்ட் ஓரியன்டாக படிக்கிறாங்க இதை படிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா அவங்க வந்து இதில் வந்து இந்த சிவில் ஜட்ஜிக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தே ஹாவ் டு தே ஹவ் டு ஃப்ரேம் சார்ஜஸ் ஹவு டு ஃப்ரேம் எ சார்ஜ் அண்ட் ஹவு டு மேக் எ ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு சார்ஜை ஃப்ரேம் பண்ணணும் எப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இது வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் மோசமான விஷயங்களும் நல்ல விஷயங்களும் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஹேக்ட் இருக்குது அதாவது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த எக்ஸாமில் நம்ம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்க படிக்கப்படுற இந்த சிவில் ஜட்ஜில் மூணு வகையாக பிரித்து விட்றோம் அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூவில் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்லேயே பார்த்திங்கன்னா பதினாலு வகையாக படிக்கிறாங்க பதினாலு சாப்டர் அதாவது பதினாலு பாடப்பிரிவுகளை படிக்கிறாங்க அந்த பதினாலு பாடம் கிளாஸ் பண்ணி கிளாஸாக பிரிச்சுக்கோங்க பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இந்த பார்ட் ஏலே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஏழு வகையான பாடப்பிரிவுகளை படிக்கிறாங்க எப்படின்னு ஒரு உதாரணம் உரிமையல் நடை நடைமுறை சட்டம் மாற்று ஆவண சட்டம் சொத்துரிமை சட்டம் அப்புறம் இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் குறித்த வகை நிவாரண சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்புறம் தமிழ்நாடு குத்தகை மற்றும் வாடகை சட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஏலேயே கிளாஸ் அதாவது ஒரு பார்ட் ஏலே ஏழு பாடமாக படிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸ்க்காக அடுத்தது பார்ட் பி இந்த பார்ட் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந
சரிங்கம்மா இங்க வந்து லேடிஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ல வந்து गर्ल्स ஹலோ பேசுங்கம்மா கேட்டிட்டு தான் மார்க்கோ சொல்லுங்கம்மா ட்ரெஸ்ஸிங்ல வந்து லேடிஸ் வந்து அந்த குரூப் ஃபோர் டெட் எக்ஸாம்ல ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கேன் ம் 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 அதனால அது நெட்ல ப்ரோஸ் பண்ணி பார்த்தா இந்த 6 டு 12 சப்ஜெக்ட் வைஸ் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு விளக்கம்ங்க <laughs> 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 ஆமாம் முதல்ல நீங்கள் வந்து கேர்ள்ஸ்க்காக ஃப்ரீயாக பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ரொம்ப பாராட்டுறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆரம்பிக்கிறீங்க முதல்ல நம்ம வந்து முதல்ல கொடுக்க வேண்டியது செக்யூரிட்டி அதாவது பாதுகாப்பு அப்போ ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பத்துக்கு பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட் அதாவது ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு நபருக்கு வந்து பத்துக்கு பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் சர்டிஃபிகேட்டு அந்த பில்டிங்கு ஸ்டெபிலிட்டியான பில்டிங்காக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சானிடேஷன் வசதி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதுதான் மூலதாரணம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு டெட் எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டோ அல்லது டிஆர்பி கிளாஸ் ஏதோ நடத்தணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறதுங்களா இருந்தால் நீங்கள் ப்ரீவியஸாக கொஷின் பேப்பர்ஸ் அதை நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்கலாம் முதல்ல இடத்துக்கு வந்து தேவையான அரசாங்கத்திலேருந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வந்து இந்த ஸ்டெபிலிட்டி சானிடரி ஃபயர் சர்டிஃபிகேட்டு இது இருந்தால் போதுமானது உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது ஃப்ரீ சர்வீஸ் அதுக்கு தேவையான நீங்கள் ஒரு எம்எஸ்எம்இயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எம்எஸ்இல எம்எஸ்எம்இயில் நீங்கள் இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் ஸ்பேல் என்டர்பிரைசஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து கோச்சிங் சென்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதிலே வந்து ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குது ஆயிரம் வகையான கோர்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் அதை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிப்படையான அதே லாப நோக்கத்தில் நீங்கள் ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கணும் ஒரு வேடம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அந்த ட்ரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஏ இன்கம் டேக்ஸில் இருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுவே உங்களுக்கு போதுமானது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துறதுக்கு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி சார் நம்ம அந்த பார்ட் சி பத்தி ஆமாம் அந்த பார்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜிகே அதாவது ஜிகே எதை மாதிரின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ அந்த டிகிரி படிச்சுட்டு வர்ற வரைக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க ஜிகே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மென்டல் எபிலிட்டி அண்ட் ரீசனிங் ஸோ அவங்களுடைய வாட் இஸ் எபிலிட்டிங் இது இதுதான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கான எக்ஸாமினேஷன் இதில் பதினாலு பாட பிரிவு சொன்னேன் அது மூணு கிளாஸை பிரிச்சு கூட இதில் தான் அவங்க வந்து படிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க லா கிராஜுவேஷன் பண்ணும்பொழுது படித்தது தான் இது முடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இந்த இந்த சிவில் சர்ச்சிக்கான முதல்ல நூறு மார்க்குக்கான இந்த தேர்வு வச்சுட்றாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது விழு முப்பதுலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது முப்பது மார்க் பாஸ் அது யாருக்குன்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் ஷெடியூல் ட்ரைவுக்கும் முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு எம்பிசிக்கு இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் அதர்ஸ்க்கு வந்து நாற்பது மார்க் இது தான் பாஸ் இது பாஸ் பண்ண முடித்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இப்போ இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனுங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் அங்கே நாலு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ அதோடு சேர்த்து இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேப்பர் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேப்பருங்கிறது வந்து எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஹாவ் டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளீடிங்ஸு அதாவது நம்ம அப்பீல் பண்ணுற ப்ளீடிங்ஸு அப்புறம் ஜட்மெண்ட் ஆர்டர்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஹவு டு ட்ரான்ஸ்லேட் ஃப்ரம் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் இப்போது மெயின்ஸ் இப்போ நான் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பார்ட்டியை பார்த்து பார்சியை மூணை பிரித்து படிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்ட் பே இதில் வந்து மெயின் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நாலு பேப்பராக படிக்கிறோம் அதை முதல்ல ட்ரான்ஸ்லேஷன் அந்த டா ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஜட்மெண்ட்ஸ் ப்ளீடர்ஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ப்ளீடிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் டு தமிழும் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதை பற்றி படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் மூணு பேப்பர் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ இதை படிக்கிறோம் இந்த லா பேப்பர் இந்த பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் பற்றியும் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் பற்றியும் நம்ம பேப்பர் டூவில் படிப்போம் அதே போல் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படிப்போம் இந்த தேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேப்பர்
என்னென்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஸோ இங்கேயும் எஸ்சிக்கு எஸ்டி ஷெடியூல் ட்ரைப்பு எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஎஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி மார்க்கு எம்பிசி பிசி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸு அதர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண பிறகு தேர் கோயிங் டு வைவா எக்ஸாம் அந்த வைவா எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி மார்க்ஸ் அந்த மார்க்ஸ் ஸோ அங்கே தான் வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம பர்சனாலிட்டி பற்றி நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி நம்ம கோர்ட்டில் வந்து இருக்கிற இஷ்யூஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் அவர் மென்டல் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வைவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு அதன் அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் நடந்த ரெண்டு எக்ஸாமோட மார்க்லாம் ஹேட் பண்ணி தி வில் பி ப்ரொமோட்டிங் இஸ் அ சிவில் சர்ச் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இதில் இந்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேரக்டர் அண்ட் ஷூட்டபிலிட்டி இதெல்லாம் பாஸ் பண்ண பிறகு இன்னும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கேரக்டர் அண்டு சூட்டபிலிட்டி பார்ப்பாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒருத்தரோட கேரக்டர் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அஃபென்ஸ் லைட் பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் பா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு காம்படிட் அத்தாரிட்டி வச்சு தே வில் செக் இட் இட் வெதர் வி ஹாவ் எ குட் கேரக்டர் அண்ட் வி ஆர் வெதர் சூட்டபிள் டு த ஃபாலோயிங் இது வந்து ஒரு இட்ஸ் எ லா பை ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அதை பார்த்த பிறகு தான் தே ஆர் கோயிங் டு போஸ்ட் அஸ் சிவில் ஜட்ஜ் இந்த சிவில் ஜட்ஜ் பாஸ் பண்ண பிறகு அவங்க பிளேஸ் பண்ணுறது ப்ரொபேஷன் பீரியடாக டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு தே ஹவ் டு ஒர்க் இந்த ஹை கோர்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரொபேஷன் முடிஞ்ச பின்னாடி அவர்கள் உரிமையல் நீதிபதியாக வந்துடுறாங்க சிஏ எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி இருக்கு சார் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகிடும் சார் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் முடிஞ்சிடும் ஆமாம் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் முடிஞ்சிடும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவரி ஜனவரி ப்ரிலிம்ஸ் நடக்கும் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலம்ஸ் எக்ஸாம் வரப்பொழுது எப்படின்னா வர இருபத்தி நாலாம் தேதி நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ப்ரிலம்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அதுக்கு அதை முடித்த உடனே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மார்ச் மந்த் வந்து மெயின் எக்ஸாம் இருக்குது மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஜூனில் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருதுங்க எக்ஸாம் ஸோ எவரி ஜனவரி மே அண்டு ஜ ஜூன் இது தான் நம்ம எக்ஸாம் நடக்கிற டைம் அதாவது சிவில் ஜட்ஜினாலே ஜனவரி ஜூன் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஜனவரி ஜூன் அண்ட் மே ஜனவரி மே ஜூன் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ வருஷத்துக்கு எத்தனை முறை நடக்கும் எவரி இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அதாவது அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு அரசு உதவி வழக்கறிஞர் அந்த பதவிக்காகவும் அதுக்கப்புறம் சிவில் ஜட்ஜ் உரிமையல் நீதிபதிக்காகவும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் மாவட்ட நீதிபதிக்கான மூணு வகையான தேர்வு வந்து வருடத்தில் எவ்வரி வருடம் தேர்வு நடக்கும் வழக்கறிஞர்களும் வழக்கு எதிர்காலத்தில் படிக்க வர்ற வழக்கு அதாவது சட்டத்தை படிக்க விரும்புகிற சகோதரர்களும் இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மூணு தமிழ்நாடு அரசால் மூணு வகையான தேர்வுகள் நடத்தப்படுது எவ்ரி ஹெரிட் இஸ் கெட்டிங் டான் ஓகே உங்களுடைய அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா சார் எந்தெந்த பதவிக்காக நீங்கள் பயிற்சியெலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சார் அப்போ நாங்கள் வந்து சி எங்கள் தலைப்பே ஐஏஎஸ் அகாடமி ராஜீவ்காந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ நாங்கள் வந்து மத்திய அரசு இருக்கிற மத்திய அரசு தேர்வாணையத்தில் வர்ற தேர்வு இருபத்தி நாலு வகையான தேர்வுக்கும் நாங்கள் கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்தது மாநில அரசு நடத்துகிற அதாவது தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தின் மூலமாக நடத்துகிற குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் நாங்கள் கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் தேர்டு வந்து சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு குறிப்பாக சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தோம் ஸோ நாங்கள் இப்போ ஒரு கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமையும் சிவில் ஜட்ஜையும் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன்னா அதுக்கான இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் சிவில் ஜட்ஜஸ்க்கும் ஸோ நாங்கள் அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது ரிசர்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது அதில் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப எங்கள் கிட்டே இன்டலெக்சுவல் ஏன் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்டலெக்சுவல் லெவலுங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு காரணம் என்னென்னா அது வந்து நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அதில் எடுக்கிற ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அதிகம் அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாரையும் நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது யாரெல்லாம் வந்து மத்திய அரசு பண்ணிட்டு வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் அதில் உள்ள கொண்டு வர
அல்லது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து குற்றவியல் அந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக பண்ணிடும் அமர்த்தப்படுது இந்த மூணு போஸ்ட்டில் மூணு இடத்துல தே வில் பி பிளேஸ்டு ஓகே இ உங்களுடைய ராஜீவ்காந்தி அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன மாதிரியான பயிற்சி இந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் ஸ்பெஷலாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த சிவில் ஜட்ஜி எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் டுவெண்ட்டி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுருக்கோம் கம்மிங் டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி எக்ஸாமில் வந்து நாங்கள் வந்து மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்கிறோம் இது ஒரு ஃபுல் என்ன டைம் இல்லை ஏன்னா இப்போ லெவன்த் தே ஹவ் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் இது இப்போ அடுத்த மாதம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால இந்த ஒன் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து நிறைய அவங்களுக்காக மெனக்கெடணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருங்க பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக சிஸ்டமாக பிரித்து கொடுக்குங்கிறக்காக நாங்கள் எங்கள் டீம் ஃபேக்கல்ட்டி டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் ஒன் மந்த் கோர்ஸு அப்புறமா கிராஷ் கோர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட்டு சீரியஸ் நாங்கள் ஒரு பத்து வகையான டெஸ்ட்டை வந்து வைக்கிறோம்னா மோர் அல் லெஸ் மேக்ஸிமம் சிலபஸை கவர் ஆகிடும் நான் சொன்னேன் வந்து பார்ட்டி பார்ட் பிசி பார்ட்டி அப்புறம் மெயின் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நாலு பேப்பர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் சிலபஸை கவர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து எங்களோடய ஃபோக்கஸ் வந்து ஈவினிங் பேச்சஸ் இப்போ ஒரு அட்வொகேட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து ஈவினிங் பேச்சஸில் பண்ணலாம் அல்லது ரொம்ப ஈவினிங்கில் முடியாதவங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் எல்லோருமே எட்டு மணி ஒம்பது மணியாவது வீடு போகிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ட்ராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேல வி ஆர் ரெடி டு கண்டெக்ட் கிளாஸஸ் ஃபார் தம் அப்போ டெஸ்ட் சீரீஸ்னால் லாஸ்ட் ஒரு டுவெ ஃபிஃப் டென் டேஸ் ஆர் ஃபிஃப்டின் டேஸ் வந்து தொடர்ந்து இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பாங்க அல்லது ஒரு ரெண்டு தேர்வுகளில் வந்து தவறி இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்குலாம் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் பத்து கொஷின் பேப்பர் ஆறு பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பர் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பாஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் வந்து எங்கள் அகாடமியிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வி ஆர் ரெடி நவ் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாகவும் செய்தித்தாள் மூலமாகவும் அல்லது நண்பர்கள் வழக்கறிஞர் நண்பர்களும் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு இதில் நல்ல கேண்டிடேட்ஸை சூஸ் பண்ணி வி வாண்ட் டு மேக் தம் எ பெட்டர் இருக்கு <laughs> செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டான்னு இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஓப்பன் கோட்டானா வந்து யார் வேணாலும் அட்டன் பண்ணலாம் அது தன் தகுதி கூறு யார் வேணாலும் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாலுக்கு ஒன் செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் வழக்கு இப்போ வந்து நான் சிவில் ஜட்ஜி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இதில் இருக்கிற சிலபஸ் அவங்களுக்கு இருக்காங்க யாருக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆல்ரெடி படிச்சுட்ருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் ரெண்டு வகை ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன நிறைய பேர் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கோட்டாவில் வந்து ஸ்கூல் டேஸில் என்னென்ன படித்தாங்களோ ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கோட்டாவுக்கு தான் சிலபஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பின் இந்திய தண்டனை சட்டம் இந்திய குற்றவியல் தண்டனை சட்டம் அதுக்கப்புறம் எவிடன்ஸ் ஆக்டு விட்னஸ் ஆக்டு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு வழக்கு பதிவு பொழுது ஒரு காவல் நிலையத்தில் வந்து ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ணுறதுக்கான தேவையான வந்து அனைத்து ஆக்டுகளையும் சட்டங்களையும் படிக்கிறது வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க போலீஸாக பண்ணி பிடிச்சிருக்கணும் ஸோ இவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கும் நாங்கள் ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுக்குறோம் எப்படின்னா வந்து முதல்ல எல்லாருக்குமே அடிப்படை என்னென்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அங்கேயும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சிடும் அதில் வந்து பெட்டராக எங்களுக்கு இந்த கேண்டிடேட்டால் எங்களுக்கு ரிசல்ட் வரப்போகுது எங்கள் இன்ஸ்டியூ ஏன்னா எனக்கு ஒரு சுயநலம் இருக்குது எங்களுக்கு எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் நல்லபடியாக வரணுங்கிறது தான் எல்லார் தொழிலும் அதுதான் விருப்பம் ஏன்னா சர்வீஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த சர்வீஸ்க்கு வந்து பக்தர்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் ஆசை எல்லாருக்குமே ஸோ அதே போல் வந்து நாங்கள் அங்கேயும் வந்து வீக்கெண்ட் பேச்சஸ்ஸு கிராஷ் கோர்ஸு அப்புறம் டெஸ்ட் சீரீஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஏன்னா போலீஸும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறவங்க எப்போ டியூட்டி எங்கே போடுறாங்க எப்போ பண்ணுறாங்க அவங்க இருக்கிற நேரங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது வீட்டுக்கு கரெக்டான நேரத்தை போக முடியாது ஏன்னா தினசரி தலைவர்கள் வராங்க லா நடர் இஷ்யூஸ் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்களுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்
டிகிரி இன்ஜினியரிங் எம்பிஏ எம்ஃபில் பிஹெச்டி முடித்தவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாலேயோ அல்லது ஓப்பன் கோட்டாலேயோ வந்து அவங்க எஸ்ஐ ஆகணுங்கிற வெறித்தனமாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் வி ஆர் ரெடி டு கண்டக்ட் கிளாஸஸ் ஸோ சிவில் ஜட்ஜி ஒரு புக்கை பரவாயில்ல இருந்தாலும் எஸ்ஐக்கும் நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க எல்லோரும் வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் ஆடி வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களையும் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் சூப்பர் சார் போலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஆசையாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஒரு முயற்சி நீங்களும் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ சார் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு கொஷன் கேட்கணும்னு நான் ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இப்போ நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் நீங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய ஆர்வம் இருக்கும் நம்ம பெருசான போலீஸ் ஆகணும் பெருசான ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஆகணும் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே கனவு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக ஏதாவது நீங்க முயற்சி எடுத்திருக்கீங்களா அவங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி இல்ல கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றீங்களா ஆமா நீங்க சின்ன வயசுலனா அந்த கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசு போலீஸ் ஜீப்போ அல்லது ஒரு அதிகாரி ஜீப்போ நான் கூட பின்னாடி ஓடின அனுபவம் உண்டு ஓகே பின்னாடியே போடும் அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் சினிமா போஸ்ட்லாம் மாட்டு வண்டியிலேருந்து நோட்டீஸ் போட்டு போவாங்க அதையும் பொறுக்கின அனுபவம்லாம் உண்டு ஆக்சுவலாக இந்த இன்ஸ்டியூஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேள்வி கேட்டுட்டீங்க பட் என்னோடய நாங்கள் ஆல்ரெடி பிளானில் இருக்கிறோம் என்னென்னா நாங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறோமோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்டர் பண்ணணுங்கிறது தான் ஆசை ஏன்னா எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் எல்லா குழந்தைக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் ஆனால் அந்த ட்ரீம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பருவநிலை மாற்றம் மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அம்மா கர்ப்பமாக இருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்கும் ஃபிஃப்த்துக்கு ஒரு ட்ரீம் அதுக்கப்புறம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போய் அப்பா ஆளை விட்டால் போதும் எங்கள் அப்பா ஏதோ ஒன்று பண்ணாருந்து அப்படி ஒரு ட்ரீம் மாறணும் டிகிரி போனோடனே ஒரு ட்ரீம் வரும் அது வேறு ட்ரீமும் சேர்ந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே முதல்ல ஒரு வேலைக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் இதே ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த ட்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கனவு காணங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த கனவோடு ஒன்றி வாழ்ந்தீங்கன்னா அதே போல் த த த சீக்ரெட்னு ஒரு புக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒரு வரி இருக்கும் எதை நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து முதல்ல அட்ராக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்கூல் பேக்காக இருக்கட்டும் உங்கள் பைசைக்கிளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு காராக இருக்கட்டும் இது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கட்சி மாதிரி ஃபேவரட் கார் இது மாதிரி பென் பென்சில் அதை வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து லவ் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப விரும்பணுன்னா அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை மாறி நம்ம எழுதும் போது அதுவே நமக்கு பெரிய மார்க்ஸ் அவார்ட் பண்ணி கொடுக்குறதும் மாறிடும் அது போல் ஐயா சொன்ன மாதிரி அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி என்னென்னா இந்த குழந்தைங்கள மத்தியில் வந்து முதல்ல ட்ரீம் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அவங்க அதே மாதிரி பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களோட ட்ரீமை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது அப்பப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக மாறிடுது சேலஞ்சஸாக மாறுறது தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சுருப்பாங்க ஐடியில் இருப்பார் அவரை கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து முழு ஆன்சராக சொல்ல முடியாது ஹரி ஹாப்பி ஐ எம் நாட் ஹாப்பின்வார் காரணம் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டு மாறிட்டார் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு பிடிஎஸ் இருப்பார் அவர் பார்த்திங்கன்னா டென்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இல்லை சார் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை இப்போ நான் என்ட்டு ஒரு பிக் பிஸ்னஸ்ன்றுவார் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஏன் நீங்கள் ஹாப்பின்னு கேட்டால் ஹாப்பி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு ஒன்று இஸ் மணி இந்த அதர் ஒன்று இஸ் ஹாப்பினஸ் இது ரெண்டு மணி ஹாப்பினஸ் இருந்தால் தான் மணி வரும் மணி இருந்தால் தான் ஹாப்பினஸ் வரும் ஸோ மை அட்வைஸ் டு பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ராஜீவ்காந்தி ஏஜ் அகாடமி சார்பாக என்னுடைய எப்படி ஹவ் ஐ எம் பிளானிங் டு இம்பார்ட் ஹவ் ஐ எம் பிளானிங் டு நர்ச்சர் அது எஜுகேஷனாக ஸ்கூல் லெவலில் வி ஹாவ் டு பில்ட் நாலேஜ் ஃபேக்ட்ரி இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ அட்டல் டிங்கரிங் லேப்னு இப்போ ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் பணம் கொடுத்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரோபோட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் டிஜிட்டல் ரோபோனிக்ஸ் மெகட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய போட்டு ஒரு ஒரு லேப் உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் அது பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கு அது ஒரு நல்ல
இப்போ ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்படி வந்து கிளாஸ் நடத்தும் போது அப்ஜெக்டிவ் நடத்தணும் ஒரு ப ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு மூணு பக்கம் அஞ்சு பக்கம் இருக்குன்னா அஞ்சு பக்கத்தையும் முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு லைன் பை லைனாக லைன் பை லைனாக அப்ஜெக்டிவாக ஒரு யூனிட்டை எடுத்து ஐம்பது கொஷினுக்கு உருவாக்கி கொடுப்பா அதுக்கே ஐம்பது ஆன்சரை நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லும் பொழுது என்னென்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சம்மரி எக்ஸாம் எழுத சொன்னாலும் தி வில் ரைட் இட் அதெல்லாம் யூபிசி எங்களுக்கு தேவைப்படுது சம்ம சம்மரி ரைட்டிங் அப்போ வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் அப்போது ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு ஒலிம்பியட் எக்ஸாம் நடத்தினாலும் சரி ஆறு ஒரு ஸ்காலர்ஷிக் எக்ஸாம் நடத்தினாலும் சரி எந்த மாதிரி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இந்த குழந்தைங்க ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிவிடுவாங்க ஆ அப்போ ஏன் அப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியுன்னா இங்கே புரிஞ்சு படிக்கிறாங்க ஏன்னா புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணி ப்ராப்பராக அண்டர்லைன் பண்ணி அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் எல்லாத்தையும் எடுத்து படிக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு வேல்கனோஸ்னா என்ன அப்போ லேவானா என்ன மேக்மன் என்ன வேல்கனோஸ் எந்த ஊரில் இருக்குது அப்போ அவருக்கு என்ன அந்த ஒரு ஸ்டோரியாக போயிடுது ஸ்டோரியாக உள் வாங்கும் போது என்னென்னா ஈ லேர்ன்ஸ் த ப்ராப்பர் லெசன்ஸ் ப்ராப்பர்லி அவருக்கு ஒரு ஐடியாலஜி வந்துடுது ஓகே இப்படி தான் இதுக்காக நம்ம இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இதை படிக்கிறோம் இதுதான் ஐடியாலஜி சிக்ஸ்த் இப்படி இதெல்லாம் மைண்டில் ஏறும் பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரும் பொழுது இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து நீங்கள் படித்து ஃபிஃப்த் எக்ஸாம் முடிக்கலாம் சிக்ஸ்த் முடியும் செவன்த் முடியும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் முடிக்கும் பொழுதும் இ வில் ஹேஸ் அ மசட் இன் இஸ் ஆண்ட் நான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜோடு சேர்த்து நான் என்னோடய சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் படிச்சுன்னு புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டா மனசு விட்டு போகவே போகாது இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு மிஸ் மட்டும் எல்கேஜி மிஸ் இன்றைக்கும் பாபா பிளாக் ஷிப்பும் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் வந்து அப்படியே அவங்க டான்ஸ் ஆடியோ அல்லது ஏபிசிடி ரைமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக பாட்டு பாடி சொல்லி கொடுத்தேன் இன்னமும் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் காரணம் அந்த மிஸ் அதை பாடி ஆடி சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை இப்போ வந்து இப்போ இந்த வைரலாக வந்து இந்த அந்த கக்கா கே கியூக்கு கேக்கு அது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக வந்து ஒரு அரசு ஆசிரியர் வந்து பண்ணாங்க அந்த வீடியோவும் வைரல் ஆச்சு இது போல் என்னென்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு லேர்னிங் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது இந்த கீப் இட் இன் மைண்ட் ஸோ ஹியர் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் படிக்கிறதுனாலும் சரி ஹிஸ்ட்ரியை ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து பார்த்திங்கன்னா எவரிட்டஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் ரூலர்ஸ் வேர்ல்டு ரூலர்ஸ் மேப்ஸ் குறிப்பாக மேப்ஸ் அதில் இருக்கிற மேப்ஸில் அந்த ரிவர்ஸ் மவுண்டைன்ஸு கல்டிவேஷன்ஸு லேண்ட் டைப்ஸு அப்புறம் கண்ட்ரிஸ் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய கேபிட்டல்ஸு எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜியோகிரஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரையும் சோஷியல் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இவிஎஸ்லேருந்து ஆரஞ்சு ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் ஆப்ஷன் எடுத்து படிக்கும் பொழுது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து தினசரி குழந்தைங்க படிக்கணும் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்வாயர்மெண்ட்டு சம்மந்தமான நியூஸுங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க சினிமா பேர் சில பேர் பார்ப்பாங்க சில பேர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படிப்பாங்க எங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூபிஎஸ்சி படிக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்புறம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜியோகிரஃபியில் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அரவுண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நியூ நியூ பில்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குற நியூ ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் குறி உமன்ஸ் கொடுக்குற இம்ப்ளிமெண்டேஷனு ட்ரைபல்ஸ் கொடுக்குற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதே போல் வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து கொடுக்குற பில்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் ஆகும் ஸோ நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிறது குழந்தைங்க பிரிச்சுக்கணும் அப்போ அப்போ அப்பா வந்து அப்பாவோ இல்லை ஸ்கூலோ சொல்லித்தரணும் தம்பி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நீ நல்லா படிக்கணும் பாருங்க ஹிஸ்ட்ரி வந்து படிச்சுருக்கீங்க ஏன்னா ப்ரேயரில் எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஹேபிட்டு ஒரு வச்சுருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு வேல்யூவான எஜுகேஷனாங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு செக்மெண்ட் வைஸாக பிரித்து சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்க இம்பார்ட்டண்ட்டு இது ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இம்பார்ட்மெண்ட்டு இது என்வாயர்மெண்ட் பார் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நியூஸ் போயிட்டுருக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து ஜப்பானில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சுனாமி வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்போ பெரிய இது ஒரு சுனாமியை விட இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஃபோன் வந்து இன்றைக்கி ஹிட் ஆகிறது வந்து மோர் தென் அந்த டோக்கியோவை கம்ப்ளீட்டாக இதாகுதுன்னு ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூஸ் இப்போ இந்த இந்த டைஃபோன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவ் டு லேர்ன் இட் எப்போ இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் அடுத்தக்கடுத்து ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து வே
அப்படி படிக்கும் பொழுது வந்து கவர்மெண்டில் வந்து எக்ஸாம் சர்வீஸ் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாட் ஓன்லி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நிறைய ஃபாரின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது என்ஜினியரிங் சர்வீஸ்க்கு அக்ரி ஓரியன்டட் இருக்குது நிறைய இருபத்தி நாலு வகையான சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இருக்குது ஐ ரெவன்யூ சர்வீஸ் நிறைய இருக்குது ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்குது ஃபாரின் சர்வீஸ் இருக்குது அப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் அதான் ட்ராக் பண்ணணும் பேரண்ட் வந்து குழந்தை ட்ராக் பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவாக கற்றுக்க வைக்கணும் அப்படி வர்ற குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பாருங்கள் அங்கே படிக்கிறது யூபிஎஸ்சிக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுறது இல்லை இப்போ சிவில் ஜட்ஜிக்கு யூஸ் ஆகும் சிவில் ஜட்ஜிக்கு யூஸ் ஆகும் அது இல்லாமல் அவங்க ஒரு வேலை ஒரு கிளாட் எக்ஸாம் எடுத்து சென்ட்ரல் லா இன்ஸ்டியூஷனுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ஒரு லா எக்ஸாம் எழுதி நான் வந்து இதுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய யூஸாக இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் இது சிவில் ஜட்ஜ் சொல்லிட்டேன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை சரியாக நான் படிக்கல அப்படின்னா அப்போ அந்த குழந்தைங்க படிக்கும் பொழுது இப்போ நான் எல்லா ஆக்டிவிட்டி பற்றி சொன்னேன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி பற்றி நான் சொல்லலை ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு விளம்பரம்லாம் போயிட்டுருக்கு கிரிக்கெட் வந்து வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆடுங்க அப்படின்ட்டு பேட் வச்சு ஆடுறது போயிடுறது இப்போ வந்து வீட்டில் இருந்தே ஆடுங்க அப்படின்ட்டு நான் எதுவும் குறை சொல்லலை அது இட்ஸ் தேர் பிஸ்னஸ் பட் விளம்பரம் நல்லா தான் சொல்கிறாங்க மழையில் நினைய இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து விளையாடணும் அப்படிங்கிறது பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஷூட் ஹாவ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நிறைய எனக்கு இந்தியா இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் யோகா சிமிலர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஹவ் ஸ்கூல் ஷுட் கிவ் மோர் எக்ஸசைஸ் இப்போ பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ஸ்கூலை கடிஞ்சிக்கிறாங்க அது என்னென்னா வெயிலில் வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் அசம்பிளி நடத்துகிறீங்க ஆனால் சி த இம்பார்ட்டன்ஸஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங் அசம்பிளி இந்த சன்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி ஸ்ட்ரென்த்து ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து வைட்டமின் டி ஸ்ட்ரென்த்து அவங்க நினைக்கிறாங்க குழந்தை கருத்து வாங்கணும் இந்த வைட்டமின் டி வர்றதுனால ஸ்கின் ரொம்ப அழகாக பழப்பழன்னு இருக்கும் அது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் வந்து ஸ்கூல் மேலே வந்து நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடத்துகிறீங்க நீங்கள் பையன் சுருண்டு உணர்ந்துடுறான் பையன் சுருண்டு உணர்ந்துனா அப்புறம் எனர்ஜி நீங்கள் எங்கே கொடுக்காம இருக்கீங்க அவனால் அந்த சின்ன வெயிலில் கூட தாங்கணும் அப்புறம் நாளைக்கு பையன் டாக்டர் ஆகணும்னா அவர் எப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் போய் ரெண்டு ரொம்ப நேரம் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கணும் ஐஎஸ் ஆப் கனவு மட்டும் பெருசாக இருக்குது ஹெல்த்து மட்டும் வீக்காக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் மாற்றணுன்றது என்னோடய ஆசை அப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தே ஷூட் ஹேவ் த எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டிகிரி முடித்து நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெத் பிரீத்து டெத் அவர் வரைக்கும் ஹெல்த் இஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்கூல்லாம் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ சைனீஸெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைய தூக்கி தண்ணியில் போட்டுடுறாங்க ஸ்விம்மிங் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷி ஹே அந்த ஒரு டப்பில் போட்டு ஸ்விம் பண்ண விடும் பொழுது ஷீ ஷுட் நோ த ஆக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது ஃபுட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க மதர் எடுத்து வச்சுடுவாங்க அது பாட்டில் குழந்தை வந்து சாப்பிடும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரண்ட் வந்து குழந்தைங்கள வந்து நீங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என் என் குழந்தைக்கு வந்து என்னங்க தோசை பிடிக்காதுன்னு சொன்னால் உடனே அம்மா வந்து குழந்தை என் குழந்தை கேரட் தோசை பிடிக்கும் நெய் தோசை பிடிக்கும் ஆல்ட்ரேட்டிவான இமீடியட் இதை வச்சுருக்காங்க ஸோ அதையெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றணும் குழந்தைங்கிட்ட வந்து தே ஷுட் அலோவ் தெம் டு ப்ராக்டிஸ் ஈட்டிங் ஃபுட்ஸ் தே ஷுட் அலோவ் தெம் டு கோ இன் த சன்லைட் தே ஷுட் அலோவ் தெம் டு ப்ளே இன் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தே ஷுட் அலோவ் தெம் டு வாக் அவங்கள நடக்கிறதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு எல்லாம் பண்ணணும் அதுவும் காலை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வீட்டு முன்னாடியே பஸ் வரணும் நடக்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் பார்க்குறாங்க இதுதான் இப்போ ஃப்யூச்சரில் ஃபார்ட்டி ஏஜுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் மருந்துக்கு செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து வாக்கிங் போகிறாங்க ரோடு ரோடாக வாக்கிங் போகிறாங்க குழந்தைகள்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சி திஸ் சைக்காலஜி ஷுட் பி சேஞ்ச்ட் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா எல்லாருமே அதிகாரத்துக்கு வரணும் அதிகாரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக அதிகாரத்துக்கு வரணும் இந்த அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸோட ட்ரீம்
இப்போ எங்கே கல்டிவேட் ஆகுதுங்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சும்மா தீரியாக பார்த்து பார்த்து நம்ம மக்கப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மரத்தில் தான் நெல் விளையுதுங்கிற அளவுக்கு மைண்ட் செட் ஆகிடுறாங்க குழந்தைங்கள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு குழந்தையும் சொல்லிச்சு எப்படி எங்கள் இது நெல்லெல்லாம் எப்படி வரும் அங்கிள் அம்மா நான் நம்ம மரத்தில் வரும் ஆமாம் அங்கிள் மரத்தில் வருமா நெல் அப்படின்னு ஸோ அது கூட குழந்தை நம்ப தயாராக இருக்குது ஸோ தேர் ரெடி டு பிலீவ் இட் யூ திங்க் தட் ஹவ் தி சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ரியலி இப்போ நீங்கள் நான் பேசுகிறது எல்லாமே அர்பனுக்காக பேசலை அர்பனில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ தெரியாது அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ தெரிஞ்ச குழந்தைங்களுக்கு அர்பனோட கல்ச்சர் தெரியாது மிடிலில் மாட்டிகிட்டு இருக்க செமி அர்பனில் இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டு கல்ச்சருமே தெரியாது ஸோ திஸ் இஸ் த கல்ச்சர் ஆஃப் த பீப்புள் ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் ஆசையும் கனவும் மட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஆசை கனவு ஸோ எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக எல்லோரும் வந்து அதிகாரத்துக்கு வரணும் இந்த சிவில் ஜட்ஜி எக்ஸாமில் நிறைய பேரும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் அது யூபிஎஸ்சிக்கு நிறைய படிக்கணும் ஃப்ரீயாக கோச்சிங் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனோட ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்கும் எங்கள் நிகழ்ச்சி புதிய சேனலுக்கும் நேயர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொன்னீங்க ரொம்ப முக்கியமாக சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீக் வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக